Good morning girls this is S Anuradha from Sir CRR College for Women Eluru now we are going to deal with biotechnology paper for first bsc second semester students and the paper title is microbiology cell and molecular biology the topic is newcastle disease virus from unit 2 newcastle disease virus which is also called as ndv ndv is also called as avian paramyxovirus type 1 or pneumoencephalitis virus or pseudo foul pest so it is called by these three names this ndv newcastle disease virus it is a contagious disease and fatal viral disease affecting most species of birds and also human beings nd anedi idi contagious disease so ante okkal nunchi okkalki spread ayye atvanti viral disease chaala varaku bird species ni like chickens turkeys pigeons parrots ducks geese quails etc what ne affect chestundi atlage human beings ni kuda affect chestundi coming to the taxonomy of ndv it belongs to the family paramyxoviridae and subfamily paramyxovirinae and the genus is avula virus this is the structure of ndv so these are the spikes which are present on the surface of the virus particle these are known as he hn hn proteins heme agglutinin neuraminidase proteins these are f proteins which are nothing but fusion proteins and this is nrna this is the viral genome which is encapsulated by nucleocapsid protein this is lipid bilayer and the yellow colored particles are phosphoproteins which are called as p proteins and orange colored ones are l proteins that is nothing but the larger polymerase subunit so both together p and l components of the proteins present on the rna molecule are called as rdrp and this is m which is the matrix protein coming to the properties of ndv heme agglutination all strains of ndv agglutinate rbcs so the main property characteristic feature of nd virus is heme agglutination heme means blood cells blood agglutination means clumping so heme agglutination is clumping of red blood cells is called heme agglutination so all strains of ndv they their main characteristic feature is agglutination of rbcs ante blood cells ni clump cheyatam most strains they agglutinate uh, rbcs of ox and sheep horse rbcs are agglutinated by lentogenic strain and ndv cause heme adsorption so adsorption means attachment of heme blood cells next and so manam హీమ్ ఎగ్లూటినేషన్ అనేది ఎన్డివి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే ఇది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ని క్లంప్ చేస్తుంది సో దీని ఈ ప్రాపర్టీ ద్వారా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఎన్డివి వైరస్ న్యూ క్యాసిల్ డిసీజ్ వైరస్ యాంటిజెనిక్ ప్రాపర్టీస్ ఎన్డివి ఇమ్యూనలాజికల్లీ డిస్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్థోమిక్సో వైరసెస్ అండ్ ఫ్రమ్ అదర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ పారామిక్సో వైరసెస్ మమ్స్ మే డెవలప్ హెచ్ఐ యాంటీబాడీస్ టు ఎన్డివి సో యాంటీజెనిక్ ప్రాపర్టీస్ కి వచ్చేసరికి ఎన్డివి అనేది ఆర్థోమిక్సో వైరసెస్ నుంచి పారామిక్సో వైరసెస్ నుంచి చాలా డిస్టింక్ట్ గా డిఫర్ అవుతుంది అట్లాగే మమ్స్ అనేది హెచ్ఐ యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎన్డివికి అగెనెస్ట్ గా కమింగ్ టు కల్టివేషన్ ఆఫ్ ఎన్డివి ఇట్ ఈస్ ఇనాకులేటెడ్ ఇన్ టు టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ హెన్ ఎంబ్రియోనేటెడ్ ఎగ్స్ వయా కొరియో కొరియో ఎలెంటాయిక్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ ఎలెంటాయిక్ శాక్ సో ఇప్పుడు ఎంబ్రియో కల్టివేషన్ అనమాట సో ఈ వైరస్ కి మనం ఆల్రెడీ బేసిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఏం చెప్పుకున్నాము అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ హోస్ట్ సెల్ ఆర్ ఎ లివింగ్ సెల్ ఫర్ ఇట్స్ కల్టివేషన్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఈ వైరస్ పార్టికల్ ని ఇనాకులేట్ చేయాలంటే ఎంబ్రియోనేటెడ్ ఎగ్స్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ ఏజ్ ఉన్నటువంటి హెన్ ఎంబ్రియోనేటెడ్ ఎగ్స్ ని తీసుకొని కొరియో ఎలెంటాయిక్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా మనము వైరస్ పార్టికల్ ని ఇనాకులేట్ చేస్తాము ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ హిమోరాజిక్ రిలీజన్స్ అండ్ ఎన్సెఫలైటిస్ అండ్ ఎంబ్రియో డైస్ విత్ ఇన్ థర్టీ ఫోర్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ 
सो इधी एपड़ती एम्रिटेड एग् लाकुलेटा वैरस पार्टिकल अग् हिमोराजिक लीजन का अट्लागे एनसेफलैटि का एम्रिओ अने थर्टी फोर टू सी टू अवर्स कि एंडीवी ग्रोस वाल चिकेन एम्रिओ फैब्रोब्लास्ट से कलचर आलो अंड मैक्सीम टैटर अंटे ग्रोथ टैटर वालूस वैरस ग्रोथ टैटर्स मेषर चस्ता सो मैक्सीम ग्रोथ एपड़े ट्वेंटी फोर टू थर्टी सिक्स अवर्स तरवा इनाकुलेषन तरवा मन की मैक्सीम ग्रोथ आफ् दि वैरस अने अटन अ टाइटर आफ दि वैरस इन टिश्यू कलचर इज वन लाग लोअर दैन दट इन दम्रिटेड एग् सो अदे टिश्यू कलचर द्वारा क्या ग्रो चेस्ते तक उ वैरस या ग्रोथ इंक्युबेशन पीरियड इट वारी फ्रम टू टू फिफ्टीन डेस् इन पउलट्री डिपेंग आ वीरल आफ दि स्ट्रेन अंत मन उपयोगे स्ट्रेन बेस्को दिन ओके इंक्युबेशन पीरियड टू नीचे फिफ्टीन डेस् वरक वारी अब अंत को स्ट्रेन टू उसे कोई स्ट्रेन मोर दैन टू उ इन चिकेन इनफेक्टेड वित् विजनिक ऐसोलेट द इंक्युबेशन पीरियड इज टू टू सिक्स डेस् इन सम एवियन स्पीशी ट्वेंटी फाइव डेस् इंक्युबेशन पीरियड अने कमिंग टू पैथोजे द वैरस रेप्लीकेट्स इन द म्यूकोस आफ् दि अर रेस्परेटरी अं इंटस्टल ट्राक्स सो वैरस पार्टिकल अने अर रेस्परेटरी ट्राक अर इंटस्टल ट्राक म्यूकोसा रेप्लीकेशन अने जरूक वैरस स्प्रेड वाया ब्लड टू स्प्लीन अंड बोन मारो कॉसिंग इनफेक्ष आफ् अदर आर्गा सच लंग इंटस्ट अंड सेंट्रल नर्वस् सिस्टम सो ई वैर पार्टिकल अने रेस्परेटरी अं इंटस्टल ट्राक्स नीचे ब्लड द्वारा स्प्लीन की बोन मारो की स्प्रेड अट्लागे अदर आर्गा इनफेक्ट लंग्स इंटस्ट फैनल सेंट्रल नर्वस् सिस्टम ब्रेन रीच इम्यून रेस्प अगेस्ट ऐंडीवी ऐंटीबाडी प्रोडक्शन अने याड उ वैरस के अगेस्ट हेच ऐंटीबाडी अने प्रोड्यूस कदा सो हेच ऐंटीबाडी इनफेक्ष फोर टू सिक्स डेस् तरवा मन डिटेक्ट हेच ऐंटीबाडी मेषर से मन के एंत इम्यूनिटी उने आर् एबल टू मेषर सीरम ऐंटीबाडी आफ् दि हेन आर् ट्रांसफर टू चिक्स थ्रू योग अंड प्रोटेक्ट चिक्स फर् थ्री टू फोर वीक्स आफ्टर हैचिंग सो सीरम ऐंटीबाडी हेन भी चिक्स के ट्रांसफर से योग द्वारा अट्लागे आ चिक्नी थ्री टू फोर वीक्स हैचिंग को तरवा थ्री टू फोर वीक्स की प्रोटेक्शन अने चिक्की सीरम ईजीजी डस् नाट प्रिवेट रेस्परेटरी इनफेक्ष अट्ला लोकली प्रोड्यूस्ड ईजीए प्रिवेट रेस्परेटरी अं इंटस्टल इनफेक्ष सो मन की ऐंटीबाडी डिफरेंट टाइप कदा ईजीजी एम डी चुनाव अट्ला सीरम ईजीजी अने रेस्परेटरी इनफेक्ष प्रोटेक्शन अने यांटीबाडी अट्लागे लोकल ऐ प्रोड्यूस ईजी ए ऐंटीबाडी अने रेस्परेटरी इनफेक्ष इंटस्टल इनफेक्ष प्रिवेगल डयाग्नोस इट इंक्लूड क्लीनिकल सैन अंटम्स अलगे लाब टेस्ट सो रे रखा मन डयाग्नोस्टू मन को सिमटम्स ने बटी इंकोट लाबोरेटरी टेस्ट ने बटी सो लाबोरेटरी टेस्ट मल्लि सीरलाजिकल टेस्ट उ वाट अंत सीरम अनालिस्ट द्वारा मन मन का वैरस इनफेक्ट अदा अने डग्नोस्टू सो सीरलाजिकल टेस्ट दे इंक्लूड हिमोग्लूटेषन इनहिबिशन टेस्ट एलीसा टेस्ट एंजाइम लिंक इम्यूनोसारबे ऐसे पीसीआर अट्ला सीक्वे टेक्नजी सो ई टेस्ट यूज मन को वैरल इनफेक्ष अनेफ्चु पैथोजेटी असेस्मेंट प्लेग टेस्ट इन चीक एम्रिओ फैब्रोब्लास्ट कलचर् प्लेग टेस्ट इन चीक एम्रिओब्लास्ट फैब्रोब्लास्ट एम्रिओ फैब्रोब्लास्ट कलचर् सो प्लेग टेस्ट द्वारा मन दिन ओके पैथोजे अंत डिज़् काजिंग नेचर ईडेफ चयु प्लेग टेस्ट अंटे एम्रिओ फैब्रोब्लास्ट कलचर्सकोनी वाट कईरस आ वैरस आ चुटू उ कलचर्स अने ते अम टी गै्या फाम च वाटे प्लेग्स अटम सो दादा मन वैरस ओक पैथोजे असेस्टू 
అట్లాగే మెయిన్ డెత్ టైమ్ సో ఎంత టైమ్ లో వైరస్ కిల్ అవుతుంది అనే దాని మీద కూడా మనం ప్యాథోజెనిసిటీని అసెస్ చేయొచ్చు ఇంట్రా సెరిబ్రల్ ప్యాథోజెనిసిటీ ఇండెక్స్ సో ఇంట్రా ఇన్సైడ్ సెరిబ్రల్ అంటే బ్రెయిన్ సో బ్రెయిన్ లోపల ఆ ప్యాథోజెనిసిటీ ఇండెక్స్ అనే టెస్ట్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అట్లాగే ఇంట్రావీనస్ ప్యాథోజెనిసిటీ ఇండెక్స్ సో వీనస్ లోపల ఇన్సైడ్ ది వీనస్ కూడా ప్యాథోజెనిసిటీ ఇండెక్స్ అనే టెస్ట్ ద్వారా మనం ప్యాథోజన్ ని అసెస్ చేయొచ్చు డయాగ్నోస్టిక్ శాంపుల్స్ సో ఈ టెస్ట్ చేయాలంటే శాంపుల్స్ ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి లైవ్ బర్డ్స్ లో అయితే కనుక బర్డ్స్ యొక్క ట్రాక్యల్ స్వాబ్స్ క్లోయకల్ స్వాబ్స్ సీకల్ స్వాబ్స్ సీరము వేటిలైనా కూడా మనము టెస్టింగ్ కి యూస్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే శాంపుల్స్ ఫ్రమ్ డెడ్ బర్డ్స్ బర్డ్స్ డే ఆల్రెడీ బర్డ్ కనుక కిల్ అయిపోయి ఉంటే వాటి యొక్క ఆర్గాన్స్ నుంచి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది లైవ్ కండిషన్ లో లేదు కాబట్టి స్వాబ్స్ తీసుకోలేము సో డెడ్ బర్డ్ యొక్క లంగ్ కిడ్నీస్ ఇంటెస్టైన్స్ ప్లెయిన్ బ్రెయిన్ లివర్ సో ఎనీ ఆర్గాన్ నుంచి మనం శాంపుల్ ని కలెక్ట్ చేయొచ్చు ట్రీట్మెంట్ దెర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ న్యూ క్యాస్టిల్ డిసీజ్ సో ఒకసారి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ వైరల్ యాంటీవైరల్ డ్రగ్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా లేవు ఓన్లీ ప్రివెన్షన్ ఈస్ బెటర్ సో ఇక్కడ ప్రివెన్షన్ కి ఏం చేయడం అంటే క్వారంటైన్ అండ్ ఐసోలేషన్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూలీ పర్చేస్డ్ బర్డ్స్ ఫర్ అట్లీస్ట్ థర్టీ డేస్ సో కొత్తగా మనం కొన్ని పెట్స్ ని ఇంటికి తెచ్చుకునేటప్పుడు కొన్న తర్వాత ఒక థర్టీ డేస్ పాటు వాటిని సెపరేట్ గా ఐసోలేట్ చేసి క్వారంటైన్ చేయాలి ఎందుకంటే బర్డ్ కి కనుక ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే అది మనకు కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అట్లాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఇన్ న్యూ ఆర్ డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్ కంటైనర్స్ సో కంటైనర్స్ ద్వారా కూడా ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి బర్డ్స్ ని ఒక చోట నుంచి ఒక చోటుకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేప్పుడు కొత్త కంటైనర్స్ లో లేదా ఆల్రెడీ స్టెరిలైజ్ డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేసినటువంటి కంటైనర్స్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి రెస్ట్రిక్ట్ పర్సనల్ మూవ్మెంట్ బిట్వీన్ న్యూ అండ్ ఓల్డ్ బర్డ్స్ అట్లాగే కొత్త బర్డ్స్ ని పాత బర్డ్స్ ని కలవకుండా చూడాలి డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ సర్ఫేసెస్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ మనం బర్డ్స్ దగ్గర యూస్ చేసే సర్ఫేసెస్ అవి తిరిగే ప్లేసెస్ అట్లాగే వాటికి యూస్ చేసే ఎక్విప్మెంట్ అన్ని కూడా డిస్ఇన్ఫెక్ట్ చేయాలి స్టెరిలైజ్ చేయాలి డిస్పోజల్ ఆఫ్ ఎనీ డిస్ట్రాయిడ్ బర్డ్స్ అండ్ కంటామినేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ బర్డ్స్ కనుక ఏమన్నా డిసీజ్ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు వాటిని డిస్పోజ్ చేసేయాలి రిమూవల్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ మైస్ సో ఇన్సెక్ట్స్ కానీ ఏమన్నా మైస్ అట్లాంటివి ఆ బర్డ్స్ దగ్గర తిరుగుతున్నట్లయితే అవి వెక్టర్స్ లాగా అంటే క్యారియర్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తాయి ఒక చోట నుంచి ఒక చోట్ కి డిసీజ్ ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి సో అందుకనే అట్లాంటి ఇన్సెక్ట్స్ ని మైస్ ని రిమూవ్ చేసేయాలి బర్డ్స్ నుంచి అట్లాగే కంట్రోల్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ బర్డ్ కార్కసెస్ లిటర్ అండ్ మెన్యూర్ సో బర్డ్ యొక్క వేస్ట్ బాడీలోంచి వచ్చేటువంటి అమోనియా వేస్ట్ మెన్యూర్ అక్కడ ఉన్న అవన్నీ కూడా కంట్రోల్ తో హ్యాండిల్ చేయకపోతే వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ అడ్మినిస్టర్డ్ అట్ టూ టు ఫోర్ వీక్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆర్ అట్ వన్ డే ఆఫ్ ఏజ్ వయా కంజంక్టివల్ ఇన్స్టిలేషన్ సో వ్యాక్సిన్ బర్డ్ కి ఇవ్వాలన్నప్పుడు బర్డ్ టూ టు ఫోర్ వీక్స్ ఏజ్ ఉన్నంత ఉన్న ఏజ్ లోనే ఇచ్చేసేయాలి లేదా కంజంక్టివల్ ఇన్స్టిలేషన్ అంటే బర్డ్ యొక్క ఐ లో కంజంక్టివా లోకి ఇంజెక్షన్ ఫామ్ లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది వ్యాక్సిన్ ని వ్యాక్సిన్ ఇండ్యూస్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఇస్ వెరీ షార్ట్ లివ్డ్ ఇట్ స్టేస్ ఫర్ ఓన్లీ ఎయిట్ టు టెన్ వీక్స్ సో మనం ఎంత వ్యాక్సినేట్ చేసినప్పటికీ కూడా బర్డ్స్ కి ఇమ్యూనిటీ ఎయిట్ నుంచి టెన్ వీక్స్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ న్యూప్లెక్స్ వ్యాక్సిన్స్ ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ని వ్యాక్సినేషన్ పర్పస్ కి యూస్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ న్యూ క్యాస్టిల్ డిసీస్ వైరస్ థ్యాంక్